வெல்கம் டு இ கிளாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி ஸோ மிடில் இண்டியா மத்திய கால இந்தியாவில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குற டாபிக் முகல்ஸ் முகலாயர்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து ஸோ முகலாயர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முகலாய வம்சத்தை முதல்ல இந்தியாவில் நிறுவனது யாருன்னா பாபர் தான் ஸோ பாபர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய தந்தை வழியில் வந்து தைமூர் தைமூர் வம்ச வம்சத்தையும் தன்னுடைய தாய் வழியில் வந்து செங்கிஸ் கான் வம்சத்தையும் வந்ததாக ஒரு குறிப்பிடுறார் வந்து ஸோ பாபர் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பேர் ஜாகிருதீன் பாபர் அவர் தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் முகலம் பேர் ஸோ பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட்டில் தான் வந்து முத முதல்ல அவர் வந்து உள்ள வராரு ஸோ தௌலத் கான் லோடி இந்தியாவில் இருந்த தௌலத் கான் லோடி வந்து பஞ்சாப் ஆளாக இருப்பார் அவர் தான் வந்து அப்போது இந்தியாவில் இருந்த வம்சம் என்ன இப் இப்ராஹிம் லோடி லோடி டைனாஸ்டியில் இந்தியா இருந்துட்டு வந்து அந்த லோடி டைனாஸ்டியை வந்து க்ளோ அடிக்க சொல்லி வந்து தௌலத் கான் லோடி அவர் தௌலத் கான் லோடி இப்ராஹிம் லோடி ரிலேட்டிவ் தான் அவர் தான் முத முதல்ல வந்து பாபரை வந்து இந்தியா கூப்பிடுறாரு ஸோ அவர் கூப்பிட்டதன் பேரில் தான் வந்து இப்ரா நம்மளுடைய பாபர் வந்து இந்தியாவுக்கு பரெடுத்து வராரு ஸோ வரும்போது ஆயிரத்தி ஐநூறு முதல் பானிபட் போரில் வந்து இப்ராஹிம் லோடி தொற்கடிக்கப்பட்டார் ஸோ ரெண்டு அடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டில் ஆஃப் கன்வா அப்படிங்கிற பிளேஸில் வந்து அவர் போரிட்டு வந்து ஸோ டிஃபிட்டட் ராணா சங்கா ராணா சங்காவை தோற்கடிச்சு கன்வாவில் இருந்து ராணா சங்கா அப்படிங்கிற தோற்கடிச்சு ஸோ கன்வா ஆக்ராவை கேப்சர் பண்ணுறாரு ஹி கேப்சர் ஆக்ரா ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு முதல் பானிபட் போரில் வந்து இப்ராஹிம் லோடிய டிஃபிட் பண்ணுறாரு அடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ராணா சங்கா டிவிட் பண்ணி ஆக்ராவை கேப்சர் பண்ணுறாரு தன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி பாபர் டிஃபிட்டட் கம்பைன்ட் ஆர்மிஸ் ஆஃப் ஆப்கான்ஸ் அண்ட் சுல்தான் ஆஃப் பெங்கால் இன் பேட்டில் ஆஃப் காக்ரா பேட்டில் ஆஃப் காக்ராங்கிற பிளேஸில் மூணாவது வெற்றி அவருக்கு வந்து ஸோ இப்படி ஒரு பல வெற்றிகளை பெற்று இந்தியாவில் வந்து முகலாய வம்சத்தை அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நிறுவார் இது இல்லாமல் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பாபரை பற்றி என்ன கேட்பாங்கன்னா ஸோ இந்தியாவில் வந்து முதல்ல அவர் ஜெயிச்சதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா பீரங்கி படை பீரங்கி படையை முதல்ல அவர் யூஸ் பண்ணது அவர் தான் சொல்லுவாங்க வந்துட்டு ஸோ கன் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கார் அவர் வந்து அடுத்து அவருடைய வெற்றிக்கு பீரங்கி படையும் குதிரை படையும் ஒரு முக்கிய காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்து துசுக்கி தி பாபரி இது என்னென்னா ஒரு துருக்கி மொழியில் எழுதப்பட்ட அவருடைய அவருடைய மெமரிஸ் தான் மெமரிஸ் ஆஃப் பாபர் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸோ துசுக்கி ஐ பாபரி மாங்க மெமரிஸ் ஆஃப் பாபர் இது எழுதப்பட்ட லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா துருக்கி லாங்குவேஜ் எழுதப்பட்டிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாபருடைய பையன் ஹுமாயின் வராரு ஸோ பாபர் பாபருக்கு இறந்துடுறாரு பாபருக்கு அடுத்து ஹுமாயின் வராரு ஹுமாயின் பார்த்தீங்கன்னா நசருதீன் ஹுமாயின் மாங்க ஹுமாயின் என்ற பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்டசாலி எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பொருள் ஆனால் பேரில் மட்டும் தான் இருந்துக்குன்னு சொல்லுவாங்க உண்மையில் ரியாலிட்டியில் அவருக்கு எதுவுமே கிடைக்கல அவர் ஒரு அதிர்ஷ்ட அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க வந்து த சன் ஆஃப் பாபர் ஸோ இவருக்கு அடுத்து ஆட்சிக்கு வராரு ஹி லாஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி அகெயின் ஷெர்ஷா சூரி அதுக்கெல்லாம் ஷெர்ஷா சூரி யார் அப்படின்னா செசாசூரி பால்வனுடைய படையில் இருந்த ஒரு வீரர் தான் முதல்ல வந்துட்டு பால்வனுக்கு செசாசூரி ஒரு பெரிய ஆளாக வருவாருன்னு தெரியும் ஆனால் தாமகனே எடுத்து வருவார் அப்படிங்கிறது அவருக்கு முதல்ல தெரியாமல் போயிடுச்சு ஸோ பேட்டில் ஆஃப் சௌசா அப்படிங்கிற ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதில் அடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது பேட்டில் ஆஃப் கண்ணோச் அப்படிங்கிற ரெண்டு போ போர்க்கடத்துலையுமே ஹுமாயின் செர்சா சூரியாவில் வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டிருப்பார் வந்து ஸோ ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் செர்சா சூரி ஸோ சூரிங்கிறது ஒரு சூ டைனாஸ்டி அவர் அதாவது செர்சா சூரி மாங்க வந்து இவர் வந்து சூர் வம்சத்தை இந்தியாவில் நிறுவனது வந்து இவர் வந்து இவருக்கு செர்கான் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டம் உண்டு செர்சா சூரியோட இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஷெர்கான் அப்படிமாங்க வந்து இந்த ஷெர்கான் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டம் அவருக்கு வந்து இவர் தான் வந்து இந்தியாவில் இவரும் வந்து ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வந்து முகலாயர்களுக்கும் ரஜபுத்திரர்களுக்கும் எப்பவுமே சண்டை நடந்துட்டு இருக்கும் அதே சேம் டைம் இந்த இந்த ஷெர்ஷா சூரிங்கிறவரும் வந்து ரஜபுத்திரில் எதிர்ப்பார் ஆனால் அவர் வந்து குமாயினே அடிச்சிருப்பார் அதான் மேட்ரு ஸோ அடுத்து அவருடைய ஷெர்ஷா சூரி இறந்தக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் வந்து அவருடைய ஆஃப்கான் பிரதர் அடிக்கிறாரு தென் ஹி வாஸ் கில்டு ஆக்சிடென்ட் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஒரு ஹுமாயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடி ஹுமாயினுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்காங்க வந்து அவர் வந்து ஒரு இயற்கை ரசிக்கிறவர் அட் சேம் டைம் வானவியல் இந்த மாதிரி கலைகளில் ஒரு ஆர்வம் உள்ளவர் தன்னோட மாடிப்படியில் நின்று வானத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆராய்ச்சின்னு சொல்ல முடியாது அதை அவர் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது மாடிப்படியில் தவறி விழுந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹுமாயின்கிற பொருளுக்கு வந்து அதிர்ஷ்ட அழிந்த பொருள் ஆனால் அவர் பெரும்பாலும் அவர் வாழ்க்கையில் வந்து ஓடிட்டே தான் இருப்பார் வந்து தோல்வி அவர் துரத்தம் சொல்லலாம் அல்லது பாதி நாளுக்குள்ள அவர் வந்து வெற்றிக்காக ஓடிட்டே தான் இருப்பார் அதனால தான் அவர் அதிர்ஷ்டம் என்பது வந்து அவர் பேரில் தான் இருக்கும் உண்மையில்
டியூட்டர் அவருக்கு போர்க்கலையை கற்றுக் கொடுத்தது அவருக்கு எஜுகேஷன் எல்லாமே கொடுத்து எல்லாமே இந்த பைரான் கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து ஸோ அவருடைய ஆட்சியில் அக்பர் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறமும் அவர் கூட எல்லாம் சவுட் பண்ணிப்பார் ஒரு ஸ்டேஜில் அவர் வெளியே போயிருப்பார் அவர் பர்சனல் பர்சனலி சூப்பர்வைஸ் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பாலிசி முதல்ல அவர் மாமா அவருக்கு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணிப்பார் ஒரு ஸ்டேஜில் அவர் வந்து நீங்கள் மெக்காக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லி மெக்காக்கு அனுப்பிவிட்டு அதுக்கடுத்து இவரே வந்து அக்பரே எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணிப்பார் முதல் கொஞ்ச நாள் வந்து பைராம் கானோட கண்ட்ரோலில் தான் அக்பர் இருந்திருப்பார்னு சொல்லுவாங்க வந்து ஸோ ஹி ஃபாலோட் த கான்கோரிங் அனக்சிங் அண்ட் கன்சல்டேஷன் இஸ் எம்பயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்பர் வந்து ஸோ எந்த ஒரு அவருடைய ஆட்சி எப்படி இருந்தோம்னா கன்கோரிங் அனக்சிங் அண்ட் கன்சல்டேஷன் ஹிஸ் எம்பயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து ஹி அப்பாயிண்டட் மிலிட்ரி கவர்னர்ஸ் அண்ட் மன்சப் தார் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஈச் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து ஸோ பைராம் கான ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அவர் வந்து மெக்கா கண்டிப்பார் போகிறவில் அவர் ஆப்கான் ஆப்கான் வீரர் ஒருத்தரால் கொல்லப்பட்டார்னு சொல்லப்படுது வந்து சில பேர் இல்லை அக்பரே கொண்டார் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க பட் இதுவரைக்கும் அப்படி இல்லை அக்பர் கொண்டிருக்க வாய்ப்பு கம்மி தான் வந்து அவருக்கு அடுத்து இவரே தன்னுடைய ஆட்சி தன்னோட கையில் எடுத்து அக்பரே த தன்னுடைய எல்லாத்தையுமே தானா செய்ய இது மாதிரி மாமாவோட பேச்சை கேட்டு தான் பண்ணார் இப்போ தானே எல்லாத்தையும் எல்லாம் முடிவு எடுக்கிறது எல்லாமே அக்பரே எடுத்துகிட்டு இருக்காரு வந்துட்டு ஸோ செகண்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் அப்படிங்கிறது எப்போனா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தாறு நடக்குது இது யாருக்குனா கெமு அப்படிங்கிறவருக்கும் பைராம் கான் சொல்லலாம் வந்துட்டு ஸோ இந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் கெமு என்ற ஹேமச்சந்திரன் சொல்லுவாங்க ஒரு இந்து லேனாஸ்டி வந்து இவருக்கும் அக்பர் அதாவது பைராம் கான் தமிழான போர்ப்படையை வந்து மோது வந்து சில ஹெமு வந்து கொல்லப்படுறார் ஹெமு கொல்லப்பட்டு அவர் வந்து ஹெமு தான் ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு சுற்றி இருந்திருப்பார் பட் கடைசி நேரத்தில் அவர் கண்ணில் அம்பு போட்டவனை அவரோட வீரர்கள் வந்து பயந்து சிதறி ஓடுவாங்க வந்து கடைசியில் அந்த போரில் வந்து அக்பர் ஜெயிச்சுவார் ஸோ அக்பர் வந்து பைராம் கான் கழுத்தை வெட்டிட்டார் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க இல்லை அவர் வெட்டல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் அது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு ஹெமு என்ற ஹேமச்சந்திரன் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த போர்க்களத்தில் மோதினார் பைராம் கான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி மேரிட் ராஜ்புத் பிரின்சஸ் ஜோத் பாய் ஆக்சுவலாக அக்பர் வந்து என்னன்னா ஒரு முறையை பின்பற்றிப்பார் ராஜபுத்திர மன்னர்களுடைய ராஜபுத்திர மன்னர்களுடைய வந்து திருமண ஊர வச்சிருப்பார் வந்து ஸோ இது வந்து முகலாய வருஷத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய திருக்கோன்னு சொல்லலாம் வந்து ஏன்னா ராஜபுத்திரர்கள் வந்து அதிகமாக வந்து முகலாயோட சண்டை போட்டிருப்பாங்க ஆனால் இவர் வந்து அவர் கூட க்ளோஸ் இவர் வந்து திருமண உறவை ஏற்படுத்தினால ராஜபுத்திரர்கள் வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருந்திருப்பாங்க வந்து முகலாய பேரரசு கூட வந்து ஸோ நிறைய பேரரசுகள் வந்து கடைசி வரைக்கும் அக்பருக்கு வந்து இப்போ மான் சிங் அந்த மாதிரி நிறையவே பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து பயங்கர க்ளோஸாக இருந்திருப்பாங்கனே கூட சொல்லலாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் முகலாய டைனாஸ்டி விசுவாசமாக இருந்தாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதில் ஹி மேரிட் ராஜ்புத் பிரின்சஸ் ஜோதா பாய்னு சொல்லுவாங்க இவர் யாருனா ராஜமஹால் ராஜமஹால் ஜெய்ப்பூருடைய மக அந்த ஜோதாயங்கிறவர் இந்த ஜோதாபாயை திருமணம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்து ஜசியா வரியை வந்து நீக்கினதாக சொல்கிறாங்க ஸோ ஜசியாங்கிறது வந்து ஒரு முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு போடப்பட்ட ஒரு வரி வந்து அப்புறம் பிளிகன் ஸ்டாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க வந்து ஸோ இந்த இந்த ரெண்டுமே வந்து அவர் வந்து இந்த ஜோதாபாயை திருமணம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்து நீக்கினார்னு சொல்லுவாங்க அக்பர் வந்து ஒரு இஸ்லாமியர் இருந்தாலும் அவர் வந்து எல்லா மதத்தையும் ஆதரிச்சுக்காருன்னு சொல்லுவாங்க வந்து அட் சேம் டைம் வந்து அவர் இந்து மதத்தை நிறைய பெண்களை திருமணம் செஞ்சதுனால இந்து மதத்தை நிறைய சப்போர்ட்கள் பண்ணியிருக்காரு நிறைய உதவிகள் செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து ஹி டெவலப்ட் அ நியூ ரிலிஜன் கால்டு தீன் இலாகி இவர் வந்து இறை நம்பிக்கை அப்படிங்கிற பேரில் தீன் இலாகின்னு ஒரு புது மதத்தை ஆரம்பிச்சிருப்பார் த ரிலிஜன் ஆஃப் காட் அப்படிம்பாங்க வந்து ஸோ இது வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை எல்லாத்தையும் ஒரு பகுத்தறிவோட பாருங்க அப்படிங்கிறது அந்த மதத்தோட நோக்கியம் வந்து இவர் தானா அவர் அந்த மதத்தை தானாக உருவாக்கியிருப்பார் தன்னோட தன்னுடைய சொந்த இதில் வந்து ஆனால் யாரையும் இந்த மதத்தில் சேருங்கன்னு அவர் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணல வற்புறுத்தல வந்து ஸோ இந்த மதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கீழே இருந்து அபுல் பாசல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பீர்பால் போன்றவர்கள்லாம் அந்த இறைஞ்சிருப்பாங்க கடைசி அந்த மதத்தில் பதினஞ்சுக்கு மேலே அந்த மதத்தில் இருந்திருப்பாங்க அவ்வளோ எதாவது ஃபாலோ பண்ணிப்பாங்க வந்து ஸோ அபுல் பாசல் அவருடைய அவையில் இருந்த முக்கியமான ஒருத்தர் இந்த அபுல் பாசல் எழுதுனது தான் அயனி அக்பரி அல்லது அக்பர் நாமாங்கமாக அக்பருடைய வாழ்க்கை வரலாறு ஸோ அயனி அக்பரி ரிட்டன் பை அபுல் பாசல் இது அக்பர் நாமான்னு சொல்லுவாங்க வந்து இவருடைய தம்பி அபுல் பைஷன் ஒருத்தர் இருந்திருப்பார் அவரும் அந்த அவையில் இருந்திருப்பார் அடுத்து இவருடைய கோட்டில் நம்மளுடைய அக்பருடைய கோட்டில் தான்சேன் அப்படிங்கூடிய ஒரு இஸ் எ கிரேட் மியூசிஷியன் ஆஃப் அக்பர் கோட்டில் இருந்தப்பாங்க வந்து தான்சேன் அப்படிங்கிறவர் ஸோ இன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களுக்கு பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜசியா வரி அக்பர் நீக்கியிருப்பார் தீன்லாக இவர் ஆரம்பித்த மதம் அபுல் பாசல் வந்து அவர் அவரை பற்றி ஒரு அபுல் பாசல் எழுதி தான் அயனி
அடுத்து ஜஹாங்கீர் அக்பருக்கு அடுத்து அவரோட பையன் ஜஹாங்கீர் வராரு ஜஹாங்கீர் வாஸ் எஜுகேட்டட் அண்ட் எபிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவர் வராரு ஸோ ஹி கண்டினியூட் அக்பர் பாலிசி அண்ட் ஏன் ரெஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் ஆல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் சொசைட்டி ஸோ அக்பர் வந்து ஜஹாங்கீர் வந்து தன்னுடைய அப்பா மாதிரியே எல்லா இடத்துல உள்ள தன்னுடைய நம்பிக்கையை பெறுதார் வந்து ஸோ வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் சர் தாமஸ் ரோ அவர் த இங்கிலீஷ் பீப்புள் ஹூ விசிட் த ஜஹாங்கீர் ஸ்கோட் தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட் இந்த இவங்கெல்லாம் வந்து ஜஹாங்கீரோட கோட்டுக்கு வராங்க முத முதல்ல வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து ட்ரேட் பெர்மிஷன் வாங்கினதும் ஜஹாங்கீர்ட தான் சொல்லுவாங்க வந்துட்டு ஸோ அதை நம்ம மாடர்ன் இண்டியா அப்படிங்கிற டாப்பிக்ல பார்க்கலாம் இவருடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி என்னன்னா துசிக்கி ஜஹாங்கிரி அப்படிங்கிறது இவருடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி அப்புறம் செயின் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று வச்சிருப்பாரு ஸோ அந்த நியூ வே ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஃபாலோட் பை ஜங்கின் அதாவது செயின் ஜஸ்டிஸ் மணி பிடிச்சிருக்கிறது சொல்லுவோம் நம்ம வந்து அது ஊரோட எல்லையில் கட்டப்பட்டிருக்கோம் அந்த செயின் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் சொல்லுவாங்க வந்து அடுத்து முகல் ரூல் அண்டர் ஜஹாங்கீர் வாஸ் நோட் அட் ஃபார் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி பிரிஸ்க் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி பியூட்டிஃபுல் பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் முனமல் பில்டிங்ஸ் முகல் ரூலில் இவருடைய ஆட்சியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒற்றுமை ஒரு அரசியல் நிலைத்திறமை இருந்திருக்கும் அப்புறம் பொருளாதாரமும் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் வந்து ஸோ பெயிண்டிங் சிறப்பான பெயிண்டிங் எல்லாம் இவருடைய ஆட்சியில் வந்து கிடைச்சிருக்கும் ஜஹாங்கீரில் ஜஹாங்கீர் ஆட்சியில் வந்து இதில் ஸ்லைடில் இல்லாத ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது ஜஹாங்கீர் ஆட்சியில் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஜஹாங்கீர் ஆட்சியில் அவருடைய பையன் வந்து குசுரோ வந்து புரட்சி பண்ணுவார் அந்த குசுரோ புரட்சி பண்ணும்போது அதை அட அவர் இந்த அந்த பையனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்காக இவர் ஆளனுப்புவார் அப்போ என்னென்னா அந்த குசுரோங்கிற பையன் வந்து என்ன பண்ணுவோம் நேராக போய் சீக்கிய குருவான அஞ்சாவது குரு சொல்கிறோம் அஞ்சாவது குரு அவர் பேரை வந்து குரு அர்ஜுன் சிங் சொல்லுவாங்க அந்த குரு அர்ஜுன் சிங்கை அவர் வந்து மீட் பண்ணி குரு அர்ஜுன் சிங் அந்த குரு அர்ஜுன் சிங்கை மீட் பண்ணி அவர் வந்து உதவி கேட்பார் வந்து உதவி கேட்டிருக்க மாட்டாங்க கூட சொல்லலாம் அவர் அவர் மீட் பண்ணியிருப்பார் தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம ஜஹாங்கீர் என்ன பண்ணுவாருன்னா அந்த கொசுருவுக்கு வந்து இவர் தான் அடைக்கலை கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி இந்த குரு அர்ஜுன் சிங்கை கொன்றுவார் ஐந்தாவது சீக்கிய குரு வந்து ஜஹாங்கீரால் கொல்லப்பட்டார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த முக்கியமான பாயிண்டில் வந்து ஸோ அதுக்கு அடுத்தும் ஒரு முகலாய அரசரால் வந்து ஒரு சீக்கிய குரு கொல்லப்பட்டிருப்பார் வந்து ஸோ இதனால் சீக்கியர்களுக்கும் முகலாயர்களும் எப்பவுமே ஒரு பிரச்சனை இருந்தே இருக்கும் வந்து ஈவன் இன்றைக்கி கூட தொடர்ந்து அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் நம்ம வந்து ஸோ குரு அர்ஜுன் சிங் ஐந்தாவது குரு கொல்லப்பட்டது ஜஹாங்கீரால் அப்படி தெரிஞ்சுக்காங்க வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜகான் ஸோ ஷாஜகான் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து வராரு கி அசண்டா எடுத்த த்ரோன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல வந்து அவர் ஆட்சிக்கு வராரு ஜஹாங்கீர் இறந்ததுக்கப்புறம் ஜஹாங்கீரோட பையன் தான் ஷாஜகான் வந்து இவரோட ஏஜ் வந்து கோல்ட் ஏஜ் முகல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷாஜகான் அவர் கூட வந்து முகலாயர்கள் வந்து கோல்ட் ஏஜ் ஆஃப் முகல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் ஃபேஸ்ட் ஹி ஃபேஸ்ட் டூ மேஜர் ரிவோல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிவோல்ட் பை கான் ஜகான் லோடி அடுத்து ரிவோல்ட் பை ஜுஜார் சிங் அண்ட் பந்தேல் கண்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தெட்டு முப்பது ஆயிரத்தி முப்பது முப்பது அந்த ரெண்டு மிகப்பெரிய ரிவோல்ட் வந்து ஜஹாங்கீரோட ஃபேட்ல சந்திச்சிருக்காரு வந்து ஹி கன்ஸ்ட்ரக்டட் ரெட் ஃபோர்ட் ரெட் ஃபோர்ட் ஜும்மா மசூதி தாஜ்மஹால் இதெல்லாம் வந்து இவருடைய தான் இவருடைய பிறையில் கட்டப்பட்டது தான் ஸோ உஸ்தா இஸ்தா அப்படிங்கிற அந்த இவர் தான் சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் தாஜ்மஹால் தாஜ்மஹாலோட சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் உஸ்தா இஸ்தா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஸோ ரெட் ஃபோர்ட்டை கட்டினது அவர் தான் ஜும்மா மசூதை கட்டினது அவர் தான் தாஜ்மஹாலை கட்டினது அவர் தான் ரெண்டுமே சா மூணுமே ஷாஜகான் தான் வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜகான் அடுத்து அவுரங்கசீப் ஆட்சிக்கு வராரு ஸோ அவுரங்கசீப் ஆட்சி ஸ்டன்ச் ஆஃப் முஸ்லீம் இவர் என்னென்னா இந்தியாவில் வந்து முஸ்லீம் ஆட்சியை வந்து முஸ்லீம் மதத்தை மட்டும் தான் பெரிய பரப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தை கொண்டவர் தான் அவுரங்கசீப்னு சொல்லலாம் வந்து இஸ் மேஜர் ஆர்கிடெக்சரல் அக்காலிஷ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸாலி மொஸ்கியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து இது லாகூரில் இருக்கு இந்த பஸ்ஸாலி மொஸ்கி தான் வந்து இவருடைய மேஜர் ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் இம்ப்ளிமெண்ட் சொல்லலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து மது இருந்தது பிடிக்காது ஸோ மதுவெல்லாம் நிறைய தடை பண்ணிப்பார் பாங் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த இந்த மணிக்கு பாக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாம் தடை பண்ணிப்பார் அந்த தாவரத்தையே வந்து பயிரிட பயிரிடக்கூடாது அப்படின்னு தடையெல்லாம் போட்டிருப்பார் வந்து இவர் தன்னுடைய போட்டில் இருந்த எல்லாத்தையும் வீட்டில் அனுப்பியிருப்பார் ஐ மீன் இந்த உங்களுக்கு சொல்லப்போகிற அந்த அந்த போய் எழுதுறது கவிதை சொல்கிறது துதி பாட்டாக்கெலாம் ஆள் இருப்பாங்கள அந்த போட்டில் அவங்களாம் வீட்டுக்கு அனுப்பிப்பார் வந்து அண்ட் தென் இவர் வந்து வீணை வாசிக்கிற இவருக்கு வந்து வீணை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அவர் இசையை வந்து வெறுப்பார்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர் இவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வீணை வாசிக்கக்கூடியவர் வீணையை விரும்பி கேட்பார்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவருடைய அவையில் எந்த இசை கலைஞர் இருக்கக்கூடாதுன்னு
ஸோ மெனி இம்பார்ட்டன்ட் அஃபீஷியல்ஸ் நமன் கல்ச்சர் கேன் பி டிவைட் டு மீர் பக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படின்னா மீர் பக்ஸ் அதாவது மெயின் மிலிட்ரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அடுத்து சாதர் இ சமான் அப்படிங்கிறது யாருன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இதோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் முக்கியமான ஆட்கள் அடுத்து சிவில் டிஸ்பியூட்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா காசிங்கிற ஒரு தலைமையில் வந்து ஸோ குரான் லா அப்படி தான் அவரை வந்து செட்டில் பண்ணுவாங்க வந்து அடுத்து அக்பர் தன்னுடைய அந்த எம்பியரை பார்த்தீங்கன்னா இருபது ப்ராவின்ஸ் வந்து கால்டு சத் பாஸ் அப்படின்னு வந்து பாஸ் அப்படிமாங்க வந்து இது வந்து பதினாலு நார்த் இந்தியா தான் சொல்லுவாங்க வந்து அக்பர் டிவைடஸ் எம்பயர் என்று டுவெண்ட்டி ப்ராவின்சஸ் இருபது ப்ராவின்ஸாக வந்திருக்காங்க அதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் அந்த ப்ராவின்ஸ் பேர் வந்து ஸ்வாஸ் அப்படிமாங்க வந்து ஸோ இது வந்து பதினாலு நார்த் இந்தியா தான் சொல்லுவாங்க மிச்சம் ஆறு தான் அவங்களுக்கு சதன் லட்சம் வந்து ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபாஜிதார் அப்படிமாங்க ஃபாஜிதார் யாருன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட் ஹெட் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஹெட் டிஸ்ட்ரிக்டோட அட்மினிஸ்ட்ரேட் ஹெட் யாருன்னா ஃபாஜிதார் சொல்லுவாங்க அடுத்து கொத்தவால் அப்படிமாங்க கொத்தவால் யாருன்னா போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஸோ அடுத்து பக்ஸி பக்ஸி யாருனா பே மாஸ்டர் டு ஆர்மி ஆர்மியில் ஒரு பே மாஸ்டர் வருது அடுத்து பயுதால் அப்படிமாங்க வந்து பயத்தில் யாருனா கீப்பர் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அவர் தான் வந்து கையில் வச்சிருப்பாரு அடுத்து அமில் அமில் யார் அப்படின்னா ரெவன்யூ கலெக்டர் ரெவன்யூ கலெக்டர் தான் அமில்னு சொல்லுவாங்க வந்து அடுத்து சிப்பா ஷலார்கா நசின்னு சொல்லுவாங்க வந்து இவர் யார் அப்படின்னா கவர்னர் அப்படிங்கிற போஸ்ட் அளவு வரும் ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி ஒவ்வொரு பேரையும் ஏன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது மேட்ச் தான் போடலாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அல்லது வேற ஒரு நேம்ல கொடுத்து இது எந்த இவன் முகல் அட்மினிஸ்டர் என்ன போஸ்ட் அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் வந்து இதில் இம்பார்ட்டன் போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தவால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் போஸ்ட் அமீல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் போஸ்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அமீன் அப்படிமாங்க அமீன் யாருனா ஸோ அசசர் ஆஃப் ரெவன்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து ஸோ இவர் ரெவன்யூ கலெக்டர் அமீனுங்கிறது அமீன் யாருன்னா அசசர் ஆஃப் ரெவன்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து அடுத்து வந்து பிரிட்டிஷ் அப்படிமாங்க வந்து யாருனா கிளர்க்கு அடுத்து வந்து கோங்கோ அப்படிங்கிற வந்து கீப்பர் ஆஃப் லேண்ட் ரெக்கார்ட் ஸோ முக்கியமான போஸ்ட் யாருன்னா ஃபாஜித் ஃபாஜிதார் முக்கியமான போஸ்ட் கொத்தவால் முக்கியமான போஸ்ட் அமீல் முக்கியமான போஸ்ட் அமீன் முக்கியமான போஸ்ட் அடுத்து வந்து யாருன்னா இந்த பிடிக்சிஸ் இதெல்லாம் முக்கியமான போஸ்ட் இதில் இந்த அமீல் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்டாங்க அடி எக்ஸாமில் வந்து இந்த ஃபாஜிதாரும் கொஸ்டின் கேட்டாங்க இந்த கொத்தவாலும் கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஸோ இதில் கேட்ட கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாகவும் வரலாம் அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்ல கூட உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் டிஎன்பிசியில் ஆல்ரெடி கேட்டாங்க வந்து மற்ற எக்ஸாம்லையும் கேட்கலாம் வந்து டிஎன்பிசியில் ரிப்பீட் கொஸ்டின் அதிகமாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஃபிஸ்கல் சிஸ்டம் நிதி கொள்கை எப்படி இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ வாஸ் ஃபார்ம் லேண்ட் ஸோ அவங்களுக்கு ரெவன்யூ லேண்டில் தான் அவங்களுக்கு அதிகமாக வந்துருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஸோ தர் வாஸ் எ ஸ்ட்ரிக்ட் விகில் டியூட்டி சிஸ்டம் ப்ரொவைல் அண்ட் போர்ட்ஸ் அண்டர் த ஷா பந்தாஸ் அப்படிமாங்க வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் வேறு மெயின் ஸ்டீ அவர் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது பட் பேமெண்ட் ஆல்சோ இந்த மேட் ஆஃப் கைன் அதாவது எல்லாமே கா கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும் வந்து இந்த காயினே சிஸ்டம் இருந்துச்சு கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம வந்து கோல்டு அண்ட் சில்வர் காயின்ஸ் ரெப்ரஸ்டாட் ஹை டினாமினேஷன் அண்ட் காப்பர் காயின்ஸ் ஃபார் லோவர் ஒன்ஸ் கோல்டும் சில்வர் காயின்ஸ் புழக்கம் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கு மதிப்பும் அது அதிகமாக இருந்திருக்கு காப்பருக்கு அவ்வளோ வேல்யூ இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வந்து ஸோ அடுத்து சோசியோ எக்கனாமிக் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அக்பர் ஃபாலோட டூ டிஃப்ரெண்ட் பட் எஃபெக்டிவ் பாலிசிஸ் ஃபார் ரூலிங் ஆஃப் லார்ஜ் டெட்டரி இன்வால்விங் வேரியஸ் எத்தனி குரூப்ஸ் இன்டு தஸ் சர்வீஸ் ஆஃப் எப்பயர் நான் அப்பயே சொன்ன உங்களுக்கு வந்து அக்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய அவையில் வந்து எல்லாத்து மதத்தையும் அர ஆதரிச்சிருப்பார் அவருடைய இந்து மதத்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிப்பார் ரஜபுத்தர்களுடைய ரஜபுத்தர்களுடைய திருமண உறவு கொண்டதுனால வந்து அவர் வந்து அவருடைய சர்வீஸில் வந்து அனைத்து மதத்தையும் அவர் ஆதரிச்சிருப்பார் வந்து அடுத்து ரெவன்யூ டிமாண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செட்டில் ஆஸ் பர் லோக்கல் ட்ரெடிஷன் ஸோ கல்டிவேஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் சாயில் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ கல்டிவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா சாயலுடைய குவாலிட்டியை பொறுத்து தரத்தை பொறுத்து தான் வந்து கல்டிவேஷன் இருக்கும் வந்து ஸோ ரெவன்யூ அப்பயே சொன்னவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கேஷ் ஃபார்மேட்டில் தான் அதாவது பணமாக தான் அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க எப்பயுமே வந்து அடுத்து முகலோட ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் லிட்ரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா அக்பர் வாஸ் த ஒரிஜினல் ஃபவுண்டர் ஆஃப் முகல் ஸ்கூல் ஆஃப் பெயிண்டிங் முகல் ஸ்கூல் பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரிஜினல் ஃபவுண்டர் யாருனா அக்பர் தான் வந்து ஸோ ஹுமாயின் ஆல்சோ அப்ரிஷியேட் த கலெக்ஷன் ஆஃப் இலுமினேட் மேன் ஸ்கிரிப்ட் சொல்லலாம் வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஹுமாயின் வந்து நல்ல கலைத்திறமையும் உள்ளவர் அதே சமயத்தில் அவர் வந்து வானவியலையும் ஒரு ஆராய்ச்சியில்
ஜமா மசூத் டெல்லியில் கூடிய பிளேஸ் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அக்பருடைய பேரில் கட்டுது அடுத்து ஷாஜகான் பேரில் கட்டுது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மோதி மஸ் அடுத்து ரெட் ஃபோர்ட் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ திவானி காஸ் அண்ட் ராங் மஹால் டெல்லியில் கூடியது அடுத்து ஹுமாயின் பேரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அலகாபாத் ஃபோர்ட் ஹுமாயின் பேரில் கட்டினது அடுத்து ஜஹாங்கீர் ஜஹாங்கீர் பேரில் வந்து டாம்பாப் இஸ்தமா உத்தவ்லா அதாவது இஸ் இத்துமத் உத்தவ்லான்னு சொல்லுவாங்க அந்த இத்தமத் உத்தவ் ஜஹாங்கீர் பேரில் கட்டப்பட்டது ஸோ இதெல்லாம் ஃபேமஸ் பில்டிங்ஸ் இன் முகல் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்